நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இப்போ வந்து வேலூரில் நடக்கிற நாணயங்கள் தபால் தலைகள் மற்றும் அரிய பொருட்கள் கண்காட்சியில் இருக்கோம் இங்கே நான் வருஷம் வருஷம் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே நாணயங்களை தவிரவும் இந்த தபால் தலைகள் முக்கிய முக்கியமாக அரிய பொருட்கள் வந்து நிறைய வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த வருஷம் எக்ஸிபிஷனில் என்னென்ன வித்தியாசமான பொருட்கள்லாம் இருக்குதுன்னு வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நாணய கண்காட்சிக்கு இது வரைக்கும் போகாத நண்பர்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒரு நாணய கண்காட்சிக்குள்ள நுழைஞ்சிங்கன்னா பெரும்பாலும் இப்படி தான் இருக்கும் சில இடங்களில் வந்து அவங்க கல்யாண மண்டபத்துலேயே நாணய கண்காட்சி வச்சுருப்பாங்க சில இடங்களில் இந்த மாதிரி ஹால்ஸில் வந்து நாணய கண்காட்சிகள் வச்சுருப்பாங்க இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஹாலை சுற்றி ரெண்டு பக்கமும் வந்து நாணய விற்பனையாளர்கள் தான் கடை போட்டிருப்பாங்க அதாவது நீங்கள் நாணய கண்காட்சிக்கு போனீங்கன்னா அந்த விற்பனையாளர்கள் இருக்கிற செக்ஷனை கடந்து தான் வந்து கண்காட்சி பகுதிக்கு போக முடியும் இந்த வேலூர் கண்காட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நாணய விற்பனையாளர்கள் இருக்கப்போ ஒரு இடத்துல வந்து புத்தகங்களுக்காக ஒரு செக்ஷன் ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க அப்புறம் ஸ்டாம்பு போஸ்டல் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு இடம் ஒதுக்கியிருந்தாங்க நாணய கண்காட்சியில் ஒரு ஸ்டால் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்டாலுங்களில் நிறைய பவுல்களும் ஆல்பங்களும் வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் ஃபாரின் கரன்சி வச்சுருப்பாங்க ஸ்டாம்ப்ஸ் வச்சுருப்பாங்க போஸ்ட் கார்ட் கூட வச்சுருப்பாங்க இப்போ இது காயின்ஸ்லாம் பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு பொருளையும் எல்லா இயர் காயினும் கலந்து கிடக்கும் உங்களுக்கு தேவையான காயின் என்னங்கிறத நீங்கள் தான் தேடி எடுத்துக்கணும் சில சமயம் அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஆனால் இது எல்லாமே பொதுவாக காமன் காயின்ஸாக இருக்கும் ரேர் காயின்ஸ் பொதுவாக உள்ள தான் வச்சுருப்பாங்க கலெக்டரை பார்த்தாங்கனாலோ இல்லை நீங்களே கேட்டிங்கனால தான் அவங்க எடுத்து கட்டுவாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற முதல் பொருள் வந்து மேஜிக்கல் பாட்டு சாதாரண மண் பானை தான் அது வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு இல்லையா மேஜிக்கல் பாட்டுனு சொல்கிறாங்க இப்போ டெமோ காமிப்பாங்க பாருங்கள் இப்போது மேஜிக்கல் பாட்டை எடுத்து காமிக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே வந்து எந்த தண்ணியுமே இல்லை நம்ம ஊற்றி காமிக்கிறாங்க நான் கூட கையில் எடுத்து பார்த்தா இல்லை நிஜமாகவே தண்ணி இல்லை அது மேல் பக்கத்தில் மூடியும் கிடையாது இது எப்படி தண்ணி ஊற்றணுன்னா அந்த மேஜிக்கல் பாட்டை வந்து தலைகளாக கவுத்து பின்பக்கமாக தான் நம்ம தண்ணி ஊற்ற முடியும் இப்போ பாருங்கள் அவங்க தண்ணியை ஊற்றுறாங்க பின்பக்கம் இருக்கும் ஓட்டிங்க மூலமாக அந்த தண்ணி வந்து அப்படியே உள்ளே போகுது இப்போ உள்ளே போன தண்ணியை வந்து திருப்பி சாச்சோடனே கீழே வரணும் இல்லை ஆனால் வராது பாருங்கள் கீழே சுத்தமாக தண்ணியே வரல நானும் பார்த்தேன் இப்போ வந்து ஊற்றுறப்போ அந்த தண்ணி வந்து இப்படி மேல் பக்கமாக வருது இந்த மேஜிக்கல் பாட்டு வந்து வெளூரில் நவாபுகள் காலத்துலேருந்து குடியிருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களால் தயாரிக்கப்படுது இந்தியா உள்ள மேஜிக்கல் பாட்டு மாதிரி ஆப்பிரிக்காவிலேயே இந்த மேஜிக்கல் பாட்டுங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்குது இப்போ ஆப்பிரிக்கன் மேஜிக்கல் பாட்டும் இந்த எக்ஸிபிஷன்லேயே அவங்க டிஸ்பிளேல வச்சுருந்தாங்க அதை பற்றி நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் அதை இப்போ நல்லா பார்த்துக்கங்க நான் கையில் தூக்கி பார்த்தேன் சாதாரண மேஜிக்கல் பாட்டு இது வேலூரில் வந்து சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் விலைக்கு வாங்கிக்க முடியும் யார் வேணாலும் போய் விலைக்கு வாங்கிக்கலாம் இப்போ ஆப்பிரிக்கன் மேஜிக்கல் பாட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனோன்னா இதை காமிக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அது சின்னதாக இருக்கும் அது கை அளவில் அதுலேயும் ஊற்றினா முதல்ல தண்ணி வரல இப்போ பின்பக்கமாக தண்ணியை ஊற்றுறாங்க தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறாங்க பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த மேஜிக்கல் பாட்டை சாய்க்கிறாங்க பின்பக்கம் தண்ணி வரல இப்போ வந்து முன்பக்கமாக ஊற்றுறப்போ அந்த தண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஆப்பிரிக்கன் மேஜிக்கல் பாட்டு ரொம்ப ரேராக சில இடங்களில் மட்டும் காணப்படுற தொழில்நுட்பம் அது ஸ்டோனேஜ் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கற்கால ஆயுதங்கள் இது வந்து கையில் வச்சுக்கக்கூடிய ஆயுதம் நீங்கள் வந்து கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே பண்டைய கால மனிதன் எந்த இடத்துல கட்ட வரல பதித்தான் எந்த இடத்துல இருக்கமாக பிடிச்சிக்கிட்டான் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ கற்காலம் கற்கால ஆயுதங்கள் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம வெறும் கல்லை மட்டும் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லை கற்கால ஆயுதங்களில் பல ஆயுதங்கள் வந்து கல்லும் மரமும் சேர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டது இப்போ இது வந்து கல் கோடு அறிய அப்படின்னு பேர் இப்போ வந்து அந்த மரம் வந்து இவங்களே புதுசாக வச்சு கட்டியிருக்கிறாங்க ஆனால் கற்காலத்திலையும் மனிதர்கள் வந்து இப்படி தான் மரத்தை வச்சுருந்துருப்பாங்க அப்போ தான் அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இப்போ கற்காலங்கிறது அடிப்படையில் கல்லும் மரமும் பயன்படுத்தப்பட்ட காலம் தான் ஆனால் கற்கால ஆயுதங்களில் அவங்க பயன்படுத்தின மரம் அழிஞ்சு போனதுனால கல் மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்குது இது ரெண்டும் தமிழ் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட பானை ஓடுகள் ஏ அப்படின்னு அகன் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு ஓர்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய தாது பொருட்களை அங்கே டிஸ்பிளேல வச்சுருந்தாங்க இது வந்து வைரத்தோட தாது அப்படின்னு சொன்னாங்க முதல்ல என்னாலே நம்ப முடியல அப்புறமா வந்து அந்த தாது உடஞ்சிருந்தது உள்பக்கம் வந்து பார்த்துக்க சொன்னாங்க பார்த்தா வந்து உள்ளே ஒரு வைரம் மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு வந்து வைரம் பற்றி அளவுக்கு அதிகமாகலாம் தெரியாது அவங்க வந்து வைர தாதுன்னு சொன்னாங்க இங்கே வந்திருந்த நிறைய பேரும் ஆமாங்க வைரம்னாங்க நான் இங்கே இதை டெஸ்ட் பண்ணலையா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் இல்லைங்க நாங்கள் டிஸ்பிளே தான் பண்ண போகிற
வந்து எலக்ட்ரம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க உலகத்துடைய முதல் நாணயம் வந்து எலக்ட்ரம் நாணயமாக தான் இருந்ததுங்கிறது நமக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் தங்க தாது இருக்கிற அந்த கல்லை நம்ம பார்க்குறோம் இன்னும் நிறைய தாது இருக்கிற கல்லெல்லாம் அங்கே இருந்தது அதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் ஆனால் அவங்களுக்கு சொல்கிற அளவுக்கு முக்கியமாக எதுவும் தெரில நான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது வந்து இது டைனோசர் முட்டை வேலூர் பகுதியில் கிடைக்கிறது தான் இது வந்து சின்ன அளவிலான டைனோசர் முட்டை இது ரொம்ப பெரிய அளவிலானதெல்லாம் இருக்குது ஒரு காலத்தில் ரொம்ப ரேராக இருந்தது டைனோசர் காலத்தை சேர்ந்த அதுவும் டைனோசரோட ரொம்ப தொடர்புடைய பொருளுங்கிறதுனால ஒரு முக்கியமான ஆச்சரியம் தான் இது அடுத்து நம்ம காட்ட போகிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கல் மரம் அதாவது ஆறு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு ஊழி இருந்தது கிறிஸ்துவசியன் ஊழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஊழியில் பாதிக்கப்பட்ட மரங்கள்லாம் அப்படியே கல்லாக மாறிடுச்சு திருவக்கரை அந்த மாதிரி பகுதிகளில் அந்த கல் மரங்களுடைய துண்டுகள் இன்னைக்கும் கிடைக்கிது அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்மர துண்டை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அடுத்தவங்க நமக்கு காமிச்சது வந்து ஒரு ஒரு கிளே டேப்லெட் அப்படிங்கிற களிமண் பலகை இதில் வந்து கிரேட் கண் எபிரே அந்த மாதிரி மொழிகள் குறியீடுகள்லாம் இருந்தது பத்தாயிரம் ஆண்டு பல சென்றாங்க அதோட ஃபோட்டோ காப்பி தான் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அவங்க அடுத்து நாம் பார்த்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா வளரி வளரி பற்றி இப்போ சினிமா புண்ணியத்தில் நம்ம நிறையா பேருக்கு தெரியும் சில இடங்களில் தென் மாவட்டங்களில் இந்த வளரி காணப்படுது முக்கியமான ஆயுதம் அது அது இருந்தது அடுத்து எனக்கு அந்த வேலூர் எக்ஸிபிஷனில் ரொம்ப பிடிச்ச பொருள் அப்படின்னா இது தான் இது வந்து ஹரப்ப நாகரிகத்தை சேர்ந்த ஒரு ஒரு காலை பொம்மை அது பாருங்கள் அடுத்து நாங்கள் வேலூர் நாணய கண்காட்சியில் ரொம்ப வியந்த பொருள் அப்படின்னா இது தான் இது வந்து ஆம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு கல் இந்த ஆம்பர் கல்லுன்றது வந்து அடிப்படையில் கல் கிடையாது மர பிசின் அது வாசனை பொருளாக பயன்படுத்துவாங்க ஒளி ஊடுருவக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த ஆம்பர் பிசினில் உண்டு இது வந்து ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் காண்டாமிருகத்தூர் கொம்புல அவங்க பண்ணியிருந்த ஆஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி அவங்க நிறைய பொருட்கள் வச்சுருந்தாங்க இந்த சேகரிப்பு எல்லாமே வந்து முகமது அஷ்ரப் அலி அப்படிங்கிறவர் ஒரு நண்பரும் பண்ணியிருந்தாங்க முகமது அஷ்ரப் அலி நண்பரோடு சேர்ந்து இன்க்ரீடிபிள் வெள்ளூர் அதாவது வியக்கத்தக்க வெள்ளூர் அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தையும் எழுதியிருந்தார் வழக்கமாக வந்து நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக்கோட புத்தகம் எப்படி இருக்குமோ அதே அளவில் அதே தரத்தில் புத்தகத்தை அழைச்சிருந்தார் ஐநூறு ரூபாய் விலை நம்ம பயிற்று படைப்பவங்க சார்பாக ஒரு புத்தகத்தை நான் வாங்கிக்கிட்டேன் அஷ்ரப் அலி சாருக்கு வாழ்த்துக்கள் வேலூர் நாணயவியல் சங்கத்துக்கும் நமது பாராட்டுகள் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க